আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সময় নিউজ ডট টিভির সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান বুদ্ধিবাড়িতে বুদ্ধিবাড়ির বিশতম পর্বে আমি মুজাহিদ শুভ আছি আপনাদের সাথে স্বাস্থ্য বিষয়ক এই অনুষ্ঠানের আজকের বিষয় ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের উপায় এ বিষয়ে কথা বলতে আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছেন দুজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক চলুন শুরুতেই তাদের সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই আমার প্রথমে আছেন বার্ডেম জেনারেল হাসপাতালের সহযোগী অধ্যাপক ও ডায়াবেটিস এবং হরমোন রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ফিরোজ আমিন এবং এর পরে আছেন অপর একজন ডায়াবেটিস ও হরমোন রোগ বিশেষজ্ঞ এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সহকারী অধ্যাপক ডাক্তার রাকিবুল হাসান সময় নিউজ ডট টিভির এই বিশেষ অনুষ্ঠানে আসার জন্য আপনাদের আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি ধন্যবাদ আপনাকে আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক আপনারা আমাদের এই অনুষ্ঠান সরাসরি দেখছেন ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ সময় নিউজ ডট টিভিতে এখানে আপনারা অনুষ্ঠান সম্পর্কে মতামত দিতে পারেন পাশাপাশি ফেসবুক কমেন্টের মাধ্যমে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের উপায় সম্পর্কিত নানা প্রশ্ন করতে পারেন এছাড়াও চিকিৎসকদের সাথে সরাসরি কথা বলতে ফোন দিতে পারেন শূন্য দুই নয় ছয় সাত শূন্য শূন্য ছয় এক ও শূন্য দুই নয় ছয় সাত শূন্য শূন্য ছয় দুই নম্বরে আমন্ত্রিত অতিথিরা আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ সব প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করবেন দর্শক আর দেরি নয় এখন চলে যাচ্ছি মূল আলোচনায় আমি প্রথমেই ডক্টর ফিরোজ আমিনের কাছে জানতে চাইব ডায়াবেটিস বলতে আসলে আমরা খুব পরিষ্কারভাবে আসলে কি বুঝি আসলে যখন কারোর ডায়াবেটিস ধরা পড়ে তখন বুঝতে হবে হয় তার ইনসুলিন কাজ করার ক্ষমতাটা কমে গিয়েছে অথবা তার শরীরে ইনসুলিন একেবারেই স্টপ হয়ে গেছে তৈরি করা মানে মানে প্রোডাকশানটা তৈরি হয়ে গেছে তা আমরা আসলে বেসিক্যালি দুই রকম ডায়াবেটিস বুঝি একটা হচ্ছে টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস যেখানে ইনসুলিন তৈরি করার ক্ষমতাটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে আর বেশিরভাগ রোগী বাংলাদেশে হচ্ছে টাইপ টু ডায়াবেটিস তাদের ইনসুলিন আছে কিন্তু প্রথম অবস্থায় তার সেই ইনসুলিনগুলি কাজ করতে পারে না আস্তে আস্তে তাদের ইনসুলিন কাজ করার ক্ষমতাটা এতই নষ্ট হয়ে যায় যে জায়গা থেকে ইনসুলিন তৈরি হয় সেটাও নষ্ট হয়ে যায় তখন আমরা তাদের দিকে পরের দিকে দেখা যায় তাদেরকে আবার ইনসুলিন দেওয়া লাগে প্রথমে তাদের ট্যাবলেট দিয়ে আমরা ট্রাই করি এক্সারসাইজ দিয়ে ট্রাই করি খাওয়া কন্ট্রোল দিয়ে ট্রাই করি কিন্তু টাইপ ওয়ান যে ডায়াবেটিস তাদের কিন্তু একমাত্র ইনসুলিন ছাড়াই আর কোনো ওষুধ নাই তার মানে দু রকম ডায়াবেটিস যদি আমরা বলি এক ধরনের ডায়াবেটিস যেখানে ইনসুলিন তৈরি করার ক্ষমতাটা একেবারেই নষ্ট হয়ে গেছে আরেক রকম ডায়াবেটিস যেখানে ইনিশিয়াল ইনসুলিন কাজ থাকলেও কাজ করার ক্ষমতাটা কমে যায় সময়ের সাথে সাথে সেটাও কমে যায় সেই হিসাবে আমরা বলতে পারি যে ডায়াবেটিস হচ্ছে দু রকম টাইপ ওয়ান অ্যান্ড টাইপ টু স্যার আমরা একটা প্রশ্ন কিন্তু সবসময়ই শুনি যে ডায়াবেটিস হচ্ছে সকল রোগের মা এরকম একটা কথা খুব প্রচলিত আছে এটা আসলে কেন বলা হয় ওকে জিনিসটা হচ্ছে যে আসলে ডায়াবেটিস থেকে এত রকম জটিলতা দেখা দেয় আমরা হার্ট ডিজিজ বেশিরভাগ ডায়াবেটিস হয়ে কিন্তু হার্ট ডিজিজ মারা যায় টু থার্ড অফ দ্য ডায়াবেটিক পেশেন্ট ইভেন ডাক্তারের কাছে যখন কোনো কারণে তারা ইনজিওগ্রাম করতে যায় তখন দেখা গেলে তার ডায়াবেটিস আছে এবং সে তখনই জানতে পারে তার হার্ট ডিজিজটা হওয়ার কারণ হচ্ছে তার ডায়াবেটিস আমরা যদি কিডনি ডিজিজ যাই তারও একটা মেজর একটা ফাংশন হচ্ছে ডায়াবেটিস আমরা যদি ব্লাইন্ডনেসে যাই তার একটা মেজর একটা কারণ হচ্ছে ডায়াবেটিস আমি যদি ফুড ইনফেকশান ফুড অ্যাম্পুটেশন যদি চিন্তা করি তারও একটা মেজার কারণ হচ্ছে ডায়াবেটিস আমরা যদি স্ট্রোকের কথা চিন্তা করি তারও একটা মেজার অংশ হচ্ছে ডায়াবেটিস অর্থাৎ ডায়াবেটিস থেকে আমাদের সব রকম জটিলতা হয় এবং এটা কিন্তু ইজিলি প্রিভেন্টেবল এবং ইচ্ছা করলে কিন্তু এটা প্রিভেন্ট করা যায় সে কারণে বলা হচ্ছে যে ডায়াবেটিসটা থেকে আসলে সব রোগের উৎপত্তি সেটাই ধন্যবাদ স্যার আমি রাকিব স্যারের কাছে যাব যে এই ডায়াবেটিসের আসলে মানে প্রাথমিকভাবে অথবা পরে ও লক্ষণগুলো আসলে কি কি একটা মানুষ কীভাবে বুঝবে যে তার ডায়াবেটিস হয়েছে ধন্যবাদ ডায়াবেটিস থাকলে প্রথম দিকে যে সমস্যাটা হয় দেখা যাচ্ছে ঘন ঘন প্রস্রাব হচ্ছে এবং সাধারণত দিনের বেলা প্রস্রাব হলে মানুষ ওরকম কাজের মধ্যে থাকলে বুঝতে পারে না রাতের বেলা প্রস্রাব হওয়া খুবই খারাপ এটা অবশ্যই একটা সিগনিফিক্যান্ট বহন করে দ্বিতীয়ত প্রস্রাবের সাথে যদি দেখা যাচ্ছে ঘন ঘন পিপাসা পাচ্ছে রিসেন্টলি ওজন কমে যাচ্ছে এবং সবসময় দুর্বলতা টায়ার্ডনেস উইকনেস লাগতেছে তাহলে বুঝতে হবে এই পেশেন্টের ডায়াবেটিস থাকার সম্ভাবনা অনেক বেশি ধন্যবাদ স্যার কাছে আবার আসবো যে ডায়াবেটিস আসলে যদিও সব রোগের সাথে সম্পৃক্ত কেন হয় আসলে ডায়াবেটিস আচ্ছা জিনিসটা হচ্ছে যে ডায়াবেটিসে যখন রক্ত গ্লুকোজ লেভেলটা বেড়ে যায় হ্যাঁ তা দু রকম একটা হচ্ছে খালি পেটও আমার ডায়াবেটিস থাকতে পারে খাবার পরও ডায়াবেটিস থাকে দেখা গেছে যে এই গ্লুকোজটা আমাদের শরীরের বিভিন্ন রকম জটিলতার জন্য যে সমস্ত সেলুলার মেকানিজম কাজ করে এই গ্লুকোজ বেশি থাকার কারণে এই সেলুলার মেকানিজমগুলি অ্যাক্টিভেট হয়ে যায় যেমন ধরেন আমি যদি হার্ট ডিজের কথা বলি দেখা যাচ্ছে যাদের গ্লুকোজ
সেই কারণে দেখা যাচ্ছে যে গ্লুকোজ আমার শরীরে যত বেশি থাকবে আমার তত জটিলতা তত হবে এবং এই গ্লুকোজ বেশিটার জন্য বলা হয়েছে যে যদি কারো খালি পেটে দুপুরে খাওয়ার আগে এবং রাতে খাওয়ার আগে ছয় থেকে সাতের ভিতরে থাকে এবং সকালে খাওয়ার পরে দুপুরে খাওয়ার পরে রাতে খাওয়ার পরে আট থেকে দশের ভিতরে রাখতে পারে তাহলে কিন্তু সে ইচ্ছা করলেই এই জটিলতা থেকে সে মুক্ত হতে পারে তার মানে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করতে হলে এবং আমাকে যদি ভালো কন্ট্রোল বলতে আমি বুঝি তাহলে একটা ডায়াবেটিস রোগীর কিন্তু সব সময় তার সুগারটা দেখতে হবে সকালও দেখতে হবে দুপুরও দেখতে হবে রাতেও দেখতে হবে শুধু তাই না আমরা যদি গড় ডায়াবেটিসের কথা চিন্তা করি তিন মাসের গড় ডায়াবেটিস সেটাও সাথে নিচে রাখতে হবে তার কোলেস্ট্রলটা কন্ট্রোলে রাখতে হবে তার ব্লাড প্রেশারটা কন্ট্রোলে রাখতে হবে তার এক্সারসাইজ করতে হবে তার ওজনটা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে এই সব কিছু মিলেই কিন্তু ডায়াবেটিস কন্ট্রোল আদারওয়াইজ আমার সুগার বেশি থাকবে আমার তত বেশি কমপ্লিকেশন হবে ধন্যবাদ আমি রাকেশ স্যার কাছে যাবো এই প্রশ্নের রেস ধরেই যে অনেকেই আমরা অনেক সময় বলে থাকি যে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ মানেই হচ্ছে সুগার নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারটা কি আসলে তাই কি না সাধারণ মানুষের একটা ধারণা যে ডায়াবেটিস মানে হচ্ছে সকালে নাস্তা করার পূর্বে এবং নাস্তা করার পরে এবং অনেক পেশেন্ট আসে আমাদের কাছে দেখা যাচ্ছে র্যান্ডম ব্লাড সুগার টেন বা ইলেভেন বা সিক্স বা এইট এটা আসলে র্যান্ডম ব্লাড সুগার দেখে সব কিছু বোঝা যায় না ডায়াবেটিস কন্ট্রোল সম্পর্কে স্যার যেটা বললেন যে সকালে দুপুরে রাতে তিন বেলা খাবার আগে এবং পরে যদি খালি পেটে পাঁচ থেকে সাত খাওয়ার পরে আট থেকে দশ এই রেঞ্জে থাকে তাহলে বুঝতে হবে সুগার কন্ট্রোল আছে বাট ডায়াবেটিসের সাথে সম্পর্কিত যে বিষয়গুলো যেমন কোলেস্টেরল রক্তচাপ আদার্স যেগুলো কমপ্লিকেশান সেগুলো কিন্তু নিয়ন্ত্রণে থাকতে হবে কোলেস্টেরলের ক্ষেত্রে যেমন হচ্ছে বলা হয় সবগুলো রেঞ্জ বলা হয়তো বা পেশেন্টের জন্য একটু সুবিধা হবে যেমন টোটাল কোলেস্টেরল দুশো নিচে থাকলে ভালো এইচডিএল কোলেস্টেরল মেয়েদের ক্ষেত্রে এটা পঞ্চাশের উপরে ছেলেদের ক্ষেত্রে যদি চল্লিশের উপর থাকে তাহলে ভালো তারপর হচ্ছে এলডিএল কোলেস্টেরল এই জিনিসটা যদি আপনার একশোর নিচে থাকে তাহলে ভালো প্রেশার আমরা চেষ্টা করি একশো চল্লিশ বাই নব্বই নিচে রাখা তবে পেশেন্ট যদি ইয়াং হয় কোনো কমপ্লিকেশান নাই তাদের ক্ষেত্রে আমরা একটু স্ট্রিক কন্ট্রোল করতে পারলে ভালো সব কিছু মিলেই হচ্ছে ডায়াবেটিস কন্ট্রোল শুধু সুগার কন্ট্রোল মানেই ডায়াবেটিস কন্ট্রোল না আমি স্যারের কাছে আবারও আসবো যে এই ডায়াবেটিসে আক্রান্তের হারটা আসলে বাংলাদেশে এখন কেমন বর্তমানে এক্সিস্টিং আচ্ছা ডায়াবেটিসের সংখ্যা কিন্তু দিন দিন বাড়ছে হ্যাঁ এবং রিসেন্ট যে ডাটাগুলি দেখা যাচ্ছে এইট পারসেন্ট হারে বাংলাদেশে বাড়ছে সামনে দেখা যাবে এটা আরও অনেক বেড়ে যাচ্ছে হ্যাঁ আচ্ছা গত দুই বছর আগে এটা সিক্স পারসেন্ট ছিল সিক্স পয়েন্ট ফাইভ এরকম ছিল তাহলে এবং এইটা বাড়ার যে মূল কারণ যেগুলি আমরা যদি দেখি সেটা হচ্ছে যে বিকজ অফ চেঞ্জিং অফ লাইফ স্টাইল আপনি যদি দেখেন যে আগে আমরা কিভাবে চলেছে আর এখন কিভাবে চলছে এখন কিন্তু ঘর থেকে বের হলে আমরা রিক্সায় উঠছি অথবা গাড়িতে উঠছি হাঁটতে চাচ্ছি না তাহলে আমাদের ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি একেবারেই কমে গেছে নাম্বার ওয়ান এবং ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি কমে যাওয়ার কারণে আমাদের ওজন বেড়ে যাচ্ছে ফুড হ্যাবিটের কথা যদি দেখি যে আগে আমরা কি খেতাম হ্যাঁ বা আমাদের বাবা মারা কী খেতেন আমরা কিন্তু এখন জাঙ্ক ফুডের দিকে ঝুঁকে গেছি ফাস্ট ফুডের দিকে ঝুঁকে গেছে যেখানে হাই ক্যালোরি খাবারগুলি আমরা পছন্দ করি সেটার কারণে আবার আমাদের ওজনও বেড়ে যাচ্ছে তাহলে আমরা এক্সারসাইজ করছি না ওজন বেড়ে যাচ্ছে আপনি যদি বাচ্চাদের কথা চিন্তা করেন যে আমাদের সময় তো আমরা আসলে ক্লাস টেন ছাড়া এর আগে খুব একটা করতেই পড়তেই বসতাম না এখন দেখেন ক্লাস ফাইভে তাদের পরীক্ষা ক্লাস এইটে পরীক্ষা ক্লাস টেনের পরীক্ষা তাদের খেলার সুযোগ নাই কোচিংয়ের কারণে ফুড হ্যাবিটের কারণে এই জন্য চাইল্ডহুড ওবিসিটিও বাংলাদেশে বাঁচে এবং এই জন্য বাচ্চাদের এখন ডায়াবেটিসও বেশি দেখা দিয়েছে তার মানে আমাদের দেশে টাইপ টু ডায়াবেটিসটা অনেক বেশি টাইপ ওয়ানটা কম টাইপ টু ডায়াবেটিস পেশেন্ট মানে মানে বাড়ার পিছনে একটা হচ্ছে পরিবার কিছুটা দায়ী এবং আমার রাষ্ট্রীয় যে সমস্ত বিধি বিধান আছে মানে খেলার মাঠ না থাকা সব কিছু মিলেও আমাদের দায়ী কিন্তু বলা যায় যে এই কারণে আমাদের হারে এত ডায়াবেটিস বাড়ছে ধন্যবাদ স্যার আমি রাকিব স্যার কাছে আবারও যাবো যে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে না থাকলে আসলে কি কি জটিলতা হতে পারে আচ্ছা ডায়াবেটিস যেটা আগেই বলতেছিলাম যে সকল অসুখের মা এই প্রসঙ্গে আপনি যদি দেখেন যে যে পেশেন্টটা হার্ট অ্যাটাক করে হসপিটালে ভর্তি আছে তাদেরকে যদি জিজ্ঞেস করেন দেখবেন তাদের ডায়াবেটিস ছিল যাদের কিডনি ডায়ালাইসিস চলতেছে তাদেরকে যদি জিজ্ঞেস করেন দেখবেন ডায়ালাইসিস মানে ডায়ালাইসিস পাওয়ার আগে তাদের আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিস ছিল যে পেশেন্টটার ফুড অ্যাম্পুটেশন করা হচ্ছে তাদেরকে যদি জিজ্ঞেস করেন ফুড অ্যাম্পুটেশন কারণ কি দেখবেন তার ডায়াবেটিস আনকন্ট্রোল ছিল যে পেশেন্ট স্ট্রোক করে হসপিটালে ভর্তি হয়েছে তারও দেখবেন আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিস ছিল আবার যে পেশেন্ট লেজার থেরাপি চলতেছে লেজার ফটোকোগুলেশন রেটেনাল হিমোরেজের কারণে তাদেরও দেখবে
আচ্ছা ধন্যবাদ আমি স্যারের কাছে আবারও আসবো যে মানে আপনার কাছে পেশেন্ট যারা মূলত আসে প্রতিদিনই তো আপনারা আসলে প্রতিদিনই আসলে দেখছেন কি কি লক্ষণ নিয়ে আসে স্যার এর আগে আমরা ফোন নিয়ে পরে আসছি একজন দর্শক আমাদের সাথে যুক্ত হতে চান আপনার নাম এবং স্থান বলে প্রশ্ন করুন জি আমার নাম মোহাম্মদ শাহিন আমি ফয়সপুর থানা খালিশপুর থেকে বলছি জি বলুন জি কিছুক্ষণ আগে লাইফে কথা শুনছিলাম আমি লাইফে কিন্তু এখন সমস্যা হচ্ছে আমার মায়ের হার্টের সমস্যা এবং গায়ে এ জন্য গা পা ফলছে এবং অনেক অনেক ওষুধপত্র খাওয়া আছে এবং অ্যাজমাও আছে এখন কিভাবে উপকৃত পাবো আমরা এখানে অনেক ডাক্তার দেখানো আছে যার কারণে একজন বলছে যে হার্টের থেকে কি পা ফলে किडनी समस्या थे किडनी दिए बस बस एलबुम बेर हो जाए रक्त जो एलबुम कमे जाए अलबुम एक क्या हम रक्त पानी धरे रखा ब्लाडे जो अलबुम कमे जाए से क्षेत्र में शरीर पानी चले आसे और अनेक दिन धरे जो कारो डायबिटीज थे देखा जाए ते किडनी दिए अलबुम बेर होते होते तेज़ रक्त अलबुम कमे जाए तेज़ शर फुले जाए वनर जमान एजमा आज एन एजमार एक जो पेशेंट अनेक समय तक स्टेरएड देव है और स्टेरएडे कारण सूगार बेड़े जाए এবং সেটার কারণে শরীর ফুলে যায় তাহলে ওনার দেখা যাচ্ছে ডায়াবেটিস আছে লং স্ট্যান্ডিং ডায়াবেটিস থেকে কিডনির সমস্যা হচ্ছে অ্যালবুমিন কমে যাচ্ছে সেই কারণে ফুলতে পারে আবার দেখা যাচ্ছে যে হার্ট ডিজিজ কারণেও ফুলতে পারে তাহলে এটা আসলে মাল্টিফ্যাক্টোরিয়াল এই ধরনের পেশেন্টদের আসলে এমন এমন হসপিটালে দেখানো উচিত যেখানে মাল্টি ডিসিপ্লিনের ডক্টররা কাজ করেন যেমন মানে তার জন্য পরামর্শ কোন যেমন ঢাকায় যদি কখনো আসেন বারডেম হাসপাতাল বা পিজি হাসপাতাল এই সমস্ত হসপিটাল কলেজ হাসপাতাল বা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এই সমস্ত হসপিটাল মাল্টি ডিসিপ্লিনের ডক্টররা থাকেন তাই তারা যেটা করেন যে এক ডিপার্টমেন্ট থেকে আরেক ডিপার্টমেন্টে রেফার করতে পারেন রেফার করতে পারেন বসে অনেক সময় তারা একটা কমপ্লিট একটা ডিসিশন দিয়ে চিকিৎসাটা করতে পারেন ও স্যার আমরা যে প্রশ্নে ছিলাম যে আসলে মানে কি কি প্রশ্ন আপনাদের কাছে এসে করে কি কি লক্ষণ নিয়ে আসে আচ্ছা একটা যেটা যেমন হচ্ছে কিছু পেশেন্ট যখন আছে যারা খুব আপসেট থাকে যে তারা মানে তারা যেহেতু তাদের ফ্যামিলিতে হয়তো কোনো ডিজাস্টার থাকে যে ডায়াবেটিস ছিল বাবা মা খুব আর্লি বয়সে মারা গেছে দো বিকাম ভেরি মাছ আপসেট একটা গ্রুপ থাকে এরকম তো তাদেরকে আমরা যেটা বলি বা বুঝানোর চেষ্টা করি যেটা ও একটু আগে খুব সুন্দর করে বললো যে ডায়াবেটিস কিন্তু ইজিলি আমি কন্ট্রোল করতে পারি আমি যেমন তাদেরকে বলি যে দেখেন আজকে যে আপনার ডায়াবেটিস ধরা পড়েছে আপনি যে চিকিৎসা করছেন সেটা কিন্তু আজকের জন্য না আফটার টেন ইয়ার্স যেমন আপনি যদি আজকে ডায়াবেটিস আপনার বিশ উঠে আছে আপনি বলছেন যে আমার তো তেমন কোনো খারাপ লাগছে না কিন্তু দশ বছর পরে ডায়াবেটিস ছয় সাথেই দেখবেন যে আপনার শরীরে কিডনির সমস্যা দেখা দিচ্ছে হার্টের সমস্যা দেখা দিচ্ছে চোখের সমস্যা দেখা দিচ্ছে তার মানে দশ বারো বছর পর যাতে আপনি ভালো থাকেন সেটার জন্যই আজকে আপনাকে ডায়াবেটিসটা কন্ট্রোলে রাখতে হবে এবং কন্ট্রোলে যদি রাখতে পারেন তাহলে দেখবেন কোনো সমস্যা হবে না আপনি জানেন যে আমাদের বার্ডেম হাসপাতালে সেবা দিবস একটা দিবস আছে সে ইব্রাহিম স্যারের জন্মদিনে সেখানে কিন্তু কিছু পেশেন্টদের পুরস্কৃত করা হয় যে হায়েস্ট বছর ডায়াবেটিস আছে কিন্তু তার চোখ হাট কিডনি সব ভালো আছে এবং তিরিশ বছর পঁয়ত্রিশ বছর চল্লিশ বছর ডায়াবেটিস আছে দেখা গেলে তার কোনো কমপ্লিকেশন নেই তার কারণটা কি কারণ তারা তাদের ডায়াবেটিসটা কন্ট্রোল করতে পেরেছে ওই কথাগুলি তাদেরকে বলে বোঝানোর চেষ্টা করি যে দেখেন আপসেটও আর কিছু না ইফ ইউ ক্যান কন্ট্রোল আপনি ভালো থাকবেন অনেকটাই চিকিৎসাটা আমরা হয়তো আপনাকে গাইড দিব কিন্তু হাতে চিকিৎসাটা আপনার হাতে কিন্তু এই যে যারা আক্রান্ত অনেক বেশি রিল্যাকটেন্ট এই সংখ্যাটাই আসলে বেশি কি না হ্যাঁ এইটা তো আসলে আমরা তো সব সব সময় কিছুটা একটু রিল্যাক্স থাকি যেমন কিছু পেশেন্ট থাকে যারা ফ্যামিলিতে আর্ন আর্নিং মেম্বার থাকেন কিছু পেশেন্টে আছে টাকা পয়সার সমস্যা থাকে এবং কিছু থাকে এমনিতেই তারা একটু রিল্যাকটেন্ট থাকে তারা ডাক্তারের কাছে আসতে চায় না এবং তারা এই গ্রুপ অফ দ্য পেশেন্টদের নিয়ে আসলে আমাদের একটু বেশি সমস্যা হয় এবং তাদেরকে আসলে আমরা বোঝানোর চেষ্টা করি যে দেখেন ডায়াবেটিস কন্ট্রোল যদি আপনি না করেন এবং রেগুলার যদি ডক্টর না আজকাল তো মানে আমরা যদি এন্ডোকাইনোলজিস কিন্তু সারা বাংলাদেশে আছে এবং একইভাবে ডায়াবেটিক সমিতির বিভিন্ন হসপিটাল আছে এবং ডায়াবেটিক সমিতির বিভিন্ন ডক্টরদের ট্রেন আপ করা আছে একটা বেসিক স্ক্রিনিং কিন্তু আপনি সব জায়গায় হবে সব জায়গায় চিকিৎসাটা আপনি নিতে পারেন কিন্তু কোন ডাক্তারের কাছে আসতে হবে না হলে কিন্তু সমস্যায় পড়বে ধন্যবাদ স্যার আমি স্যার কাছে যাবো যে জহির নামে ফেসবুকে একজন আমাদেরকে প্রশ্ন করেছে যে ডায়াবেটিসে যে আক্রান্ত হলো মানে সারা জীবনই কি এটার সাথে মানে তাকে থাকতে হয় কিনা মানে এখান থেকে মানে সম্পূর্ণভাবে মুক্তি হবে কিনা তার 
ধন্যবাদ প্রশ্নটা করার জন্য ডায়াবেটিস আসলে সাধারণভাবে বলা হয় এটা আসলে চিকিৎসা দিয়ে ভালো করা সম্ভব না এটা কন্ট্রোল রাখা সম্ভব তবে রিসেন্টলি কিছু এ ব্যাপারে বলা হয় যে চিকিৎসা দিয়ে ডায়াবেটিস ভালো করা সম্ভব বিশেষ করে টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস যাদের বডিতে ইনসুলিন কমপ্লিটলি তৈরি হচ্ছে না তাদের ক্ষেত্রে যদি স্টিম সেল ট্রান্সপ্লান্ট করা যায় অনেক সময় প্যানক্রিয়াস ট্রান্সপ্লান্ট করা যায় লিভার মানে প্যান প্যানক্রিয়াস এবং কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট এদের মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে এক বছর পরে রিমিশন রেট নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট পাঁচ বছর পরে ফাইভ টু সিক্সটি পার্সেন্ট পেশেন্ট উইদাউট মেডিকেশান অ্যান্টি ডায়াবেটিক মেডিকেশান কমপ্লিটলি সুস্থ থাকতে পারে আবার টাইপ টু ডায়াবেটিস পেশেন্ট যাদের বডিতে ইনসুলিন তৈরি হচ্ছে কিন্তু কাজ করতে পারতেছে না তাদের ক্ষেত্রে আমরা দেখি যাদের যেসব পেশেন্ট অনেক বেশি অবেস দেখা যাচ্ছে বিএমআই থার্টি ফাইভ ফর্টি ফর্টি ফাইভ এদের ক্ষেত্রে কিছু সার্জারি আছে ব্যারিটিক সার্জারি এই ধরনের সার্জারি করে ডায়াবেটিস থেকে কমপ্লিটলি রিমিশন সম্ভব উইদাউট মেডিকেশান কমপ্লিটলি ভালো থাকে আরেকটা গ্রুপ পেশেন্ট আছে যাদের প্রথম দিকে প্রেজেন্টেশান টাইপ টু ডায়াবেটিস পেশেন্ট ব্লাড সুগার অনেক বেশি দেখা যাচ্ছে খালি পেটে বিশ বাইশ খাওয়ার পরে তিরিশ বত্রিশ পঁয়ত্রিশ এরকম এ ওয়ান্সে দেখা যাচ্ছে অনেক বেশি পনেরো আঠারো তাদের যদি প্রথম দিকে ইনসুলিন দিয়ে চিকিৎসা করা হয় দেখা যাচ্ছে তিন মাস বা চার মাস পরে ব্লাড সুগারটা একবারে কন্ট্রোল উইথ অল্প পরিমাণ ইনসুলিন এইসব পেশেন্ট আবার ইনসুলিন বন্ধ করলে অল্প পরিমাণ অ্যান্টি ডায়াবেটিক মেডিকেশানে ইভেন শুধু লাইফ স্টাইল ফলো করলে কিন্তু দীর্ঘদিন ভালো থাকে রিমিশনে যাচ্ছে এবং আমার ফলো আপ এরকম মোটামুটি আট দশটা পেশেন্ট আছে এখন জাস্ট মেড ফর মেন খাই কমপ্লিটলি ভালো আছে ধন্যবাদ আমি স্যার কাছে আসবো স্যার যে ডায়াবেটিস আমরা মানে শুনলেই বুঝি যে একটা বড় মানুষের যারা বয়স বেশি হয়েছে চল্লিশ পার হয়েছে শিশুদেরও ডায়াবেটিস হয় কি না হ্যাঁ একটু আগে যেটা আমি বুঝছিলাম যে শিশুদের ডায়াবেটিস সংখ্যা তো আসলে এখন বাংলাদেশে বাড়ছে বাচ্চাদের আসলে আরেক রকম ডায়াবেটিস হয় সেটা হচ্ছে টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস আমরা লাকি অ্যানার যে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান কান্ট্রিগুলিতে টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস অনেক বেশি হয় সেখানে উইদাউট ইনসুলিন দ্যাট পেশেন্ট ক্যান নট সারভাইভ তারা বাঁচতেই পারে না আমাদের দেশে এই সংখ্যাটা খুবই কম আমরা বেসিক্যালি বাচ্চাদের আজকালও বারো বছর চোদ্দো বছর বয়স থেকে আমরা দেখি যে তাদের ডায়াবেটিস হচ্ছে বিকজ অফ জাস্ট তাদের লাইফ স্টাইলের কারণে হঠাৎ করে মোটা হয়ে গিয়েছে তাদের ফুড হ্যাবিটের কারণে ফ্যামিলি হিস্ট্রিতে তাদের ডায়াবেটিস আছে একেবারেই ব্যায়াম করে না সব কিছু মিলেই তাদের কম বয়সে আজকাল বাচ্চাদের ডায়াবেটিস ধরা পড়ছে এবং একটু আগে যেটা ও খুব সুন্দর করে বলেছিল যে ডায়াবেটিস নিরাময়ের ব্যাপারটা এর সাথে আমি যেটা অ্যাড করতে চাই সেটা হচ্ছে যে ডায়াবেটিক পেশেন্টদের সুগার যখন তাদের খুব হাই থাকে ও যেমন ইনসুলিন দিয়ে খুব সুন্দরভাবে ডায়াবেটিসটা কন্ট্রোল করে যে টেবলেটে ভালো দেয় পেশেন্ট কিন্তু তার কাছে কিন্তু সবসময় যোগাযোগ রাখতে হবে সে যদি আবার তার সাথে যোগাযোগ না রাখে তাহলে কিন্তু ভুল সে যদি ভাবে যে আমি তো আর ডক্টরের কাছে যাব না সেটা কিন্তু না মাস্ট বি তাকে ডক্টরের সাথে অলওয়েজ কিছুদিন পর পর কানেক্ট থাকতে হবে যে হ্যাঁ আমি ভালো আছি কেমন ভালো আছি তো মেসেজটা হচ্ছে যে ডায়াবেটিক পেশেন্ট তাদেরকে নিজের রোগটাকে বুঝতে হবে যেমন দেখেন আমরা যে তাদেরকে ওষুধ দিচ্ছি এই একটা চিকিৎসা কিন্তু তার খাবার কন্ট্রোল এক্সারসাইজ এইটা কিন্তু তার হাতে অর্থাৎ আমি যদি তিন ভাগ করি ওয়ান থার্ডের ব্যাপারে শুধু আমি বাকি টু থার্ড কিন্তু তার হাতে এখন এক্সারসাইজ সম্পর্কে কিন্তু আসলে আমরা অনেক সময় বুঝি না আমরা ভাবি যে রোগীদেরকে যখন বলি যে আপনি ব্যায়াম করবেন সময় আমি তো সারাদিন এতে কাজ করি আমি তাদেরকে বলি দেখেন আমিও সারাদিন কাজ করি কিন্তু এই কাজে আমার কোনো লাভ হচ্ছে না বরঞ্চ ডাক্তারদের ভিতরে ইঞ্জিনিয়ারদের ভিতরে এবং সেক্রেটারি যারা কাজ করে তাদের ভিতরে হার্ট ডিজিজ বেশি হয় তারা সারাদিনই কাজ করে কিন্তু এই কাজে লাভ হবে না যে কাজে আপনার পরিশ্রম না হবে আপনার পালস রেট না বাড়বে হার্ট বিট না বাড়বে সেইটা আসলে কোনো ব্যায়াম না এবং এইটা কিন্তু আপনার হাতে ফুডটা কিন্তু আপনার হাতে আমরা আপনাকে একটা খাবারের চার্ট দিয়ে দিচ্ছি সেই খাবারটা আপনি ঠিক মতো খাচ্ছেন কি না আবার আপনি স্টপ করে দিচ্ছেন কি না বেশি খাচ্ছেন এটা আপনার হাতে তাহলে ডায়াবেটিক পেশেন্ট একটা আছে যে আমি কি ওষুধ দিচ্ছি সেটা কিন্তু বাকি দুইটা তো আপনার হাতে সেটা এই দুইটা ব্যাপারে আপনি সিরিয়াস থাকেন তাহলে দেখবেন যে ও যেটা বললো যে যাদেরকে খুব ভালো কন্ট্রোলে আছে একজাক্টলি তারা ভালো কন্ট্রোলে থাকবে ওর পেশেন্টকে খুব সুন্দর মোটিভেট করতে পেরেছে পেশেন্ট ওর কথা শুনেছে এবং সে কারণে পেশেন্টগুলি দেখা যাচ্ছে এখনও ভালো ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে আছে স্যার একটা ফোন নিয়ে আসছি একজন দর্শক আমাদের সাথে যুক্ত হতে চান আপনার নাম এবং স্থান বলে প্রশ্ন করুন ভাইয়া আমি তারিকুল ইসলাম বলছিলাম রংপুর থেকে জি বলুন জি দুই বছর আগে আমার বাবার ডায়াবেটিস ধরা পড়ে তো উনি ডাক্তারের ট্রিটমেন্ট নেওয়ার পর মোটামুটি সাত থেকে আট মাসের মধ্যে কন্ট্রোলে আছে ইনসুলিন নিয়েছিল
আচ্ছা এখন তো ইনসুলিন নিচ্ছেন না তাই তো না না এখন ইনসুলিন নিচ্ছেন না কিন্তু সুগার সব সময় লো আর কি আচ্ছা এখানে আসলে আমাদের আসলে ওষুধটা জানা একটু দরকার ছিল এই কারণে মানে আমরা যে ওষুধগুলি দিই সে দুই রকম ওষুধ আছে এক রকম ওষুধ আছে যে আমার শরীর থেকে যে ইনসুলিনগুলি বের হয় সে যাতে ঠিকভাবে কাজ করে আরেক রকম ওষুধ আছে যে আমার শরীর থেকে বিটা সেল থেকে ইনসুলিন বের করে এটাকে আমরা সালফোনিয়া গ্রুপের ওষুধ বলি আর কি যেমন আমরা যদি ধরি গ্লিমি প্যারাইড গ্লিক্লাইজাইড যেগুলি ডায়মাক্রোনাইমার বা অ্যামারিন নামে পাওয়া যায় কমপ্লিট নামে পাওয়া যায় এগুলি হচ্ছে আমার বিটা সেল থেকে ইনসুলিন রিলিজ করে ওই ডাক্তার সাহেব যখন ইনসুলিন দিয়েছিল ব্লাড সুগার হাই ছিল তখন তার শরীরে ইনসুলিন প্রোডাকশন করার ক্ষমতাটা আবার সে কিছুটা ফেরত পেয়েছে সেই কারণে দেখা যায় যে আগে হয়তো একটা টেবলেট দিয়ে ডায়াবেটিস কন্ট্রোল হতো না এখন দেখা যাচ্ছে একটা টেবলেটে শুধু ডায়াবেটিস কন্ট্রোল হচ্ছে তা না আরও অনেক কমিয়ে দিচ্ছে সেক্ষেত্রে যেটা হবে আমাকে ওষুধের ডোজটা কমাতে হবে অর্থাৎ যে টেকটাকে বলছিলাম যে ডক্টরের কাছে আবার যেতে হবে সাত মাস আট মাসের কথা বললে যে যাচ্ছে না তো ই হ্যাস টু গো এগেন টু দ্য যে ফিজিশিয়ান তার কাছে যাবে সারা দিন একটা চার্ট নিয়ে যাবে ও যেটা বললো যে সকালে খালি পেটে খাওয়ার পর দুপুর চার্ট নিয়ে যাবে ডাক্তার সাহেব ওই রিপোর্টটা দেখে তার ওষুধের ডোজটা কমিয়ে দেবে কিন্তু একটা জিনিস আমরা দেখি যে অনেক রোগীরাই আছে বেশিরভাগই মানে তারা চায় যে আমাকে ওষুধ খাওয়ার কিছু দিন কিন্তু এক্সারসাইজের কথা বললে অন্য কথাগুলো বললে কিন্তু তারা এটাকে খুব গুরুত্বহীন মনে করে তাদের ব্যাপারে একটু বলেন স্যার আচ্ছা ওষুধের ব্যাপারটা হচ্ছে যে যেটা বললাম যে মানে আমি যেটা সবাই বলি যে আমরা যে লেবু চিপি না লেবু চিলুপতে রস বের হয় তাই না এই রস তো আমরা তৈরি করি না অর্থাৎ আমার যদি রস না থাকে তাহলে আমি হাজার চিপে কোনো লাভ নাই সেরকম আমরা যে টেবলেটটা দিই সেই টেবলেট কিন্তু বিটা সেল থেকে ইনসুলিন বের করে এখন আমার শরীরে যদি বিটা সেল যদি না থাকে তাহলে কিন্তু আমি হাজার টেবলেট দিলে কোনো কাজ হবে না তাহলে যে পেশেন্ট আমার ইনসুলিন লাগবে তাকে যদি আমি ইনসুলিন না দিয়ে রোগীর কথা যদি টেবলেটে রাখি তাহলে কিন্তু রোগীর আমি ক্ষতিই করলাম বেশিরভাগ ডক্টর আসলে সেটা করে না তারা ইনসুলিনে দিতে চায় যখন সুগার অনেক বেশি থাকে এবং সেটা আমরা রোগীদেরকে বুঝাই যে হ্যাঁ আপনাকে ইনসুলিন নিতে হবে বাট আমরা টেবলেট অ্যাড করলে যেটা সুবিধা হয় যে কিছু টেবলেট আছে যেমন মেটফর্মিন গ্রুপের কিছু ওষুধ আছে নতুন নতুন কিছু ওষুধ আছে যেগুলি দিলে যেটা হয় ইনসুলিন রিকোয়ারমেন্টটা কমে আসে অর্থাৎ ডোজ আমার কম লাগবে কারণ ইনসুলিন যত ডোজ বেশি থাকে তার আবার ওয়েট গেনের সাথে একটা রিলেশন আছে হাইপার একটা ভয় থাকে ডোজ রিকোয়ারমেন্ট আমার কমে আসে কিছু ওষুধ আমি অ্যাড করতে পারি কিন্তু যার ইনসুলিন লাগবে তাকে আমার ইনসুলিন দিতেই হবে না দেওয়াটাই ক্রাইম অবশ্যই আমি স্যারের কাছে যাব যে ডায়াবেটিসে আক্রান্তদের আসলে ইনসুলিন কেন নিতে হয় আচ্ছা ডায়াবেটিস আক্রান্ত রোগীদের ইনসুলিন নেওয়ার কিছু কারণ আছে যেমন কোনো পেশেন্টের যদি টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস থাকে তার ইনসুলিন নেওয়া ম্যান্ডেটরি নিতেই হবে কিছু কিছু কন্ডিশান যেমন টাইপ টু ডায়াবেটিস যাদের বডিতে ইনসুলিন তৈরি হয় কিন্তু ঠিকমতো কাজ করে না এই এইসব পেশেন্ট দেখা যাচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে ওরাল হাইপোগ্লাসেমিক এজেন্ট খাচ্ছে তো একটা নির্দিষ্ট সময় পর এগুলোর কাজ করে না যাকে বলা হয় ওরাল হাইপোগ্লাসেমিক এজেন্ট ফেলর এদের ক্ষেত্রে ইনসুলিন নিতে হয় পারমানেন্টলি আর কিছু কিছু কন্ডিশান আছে যেগুলো ট্রান্সজেন্ট সাময়িকভাবে ইনসুলিন নিচ্ছি বাট পরে আবার আমি সুইচ করে ট্যাবলেটে ফিরে আসতে পারবো যেমন গর্ভকালীন সময় ডায়াবেটিস তারপর হচ্ছে ডিউরিং ল্যাকটেশান বাচ্চার মা বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছে অপারেশন করব ব্লাড সুগার ওইভাবে কন্ট্রোল নাই পেশেন্ট স্টেরয়েড পাচ্ছে দেখা যাচ্ছে ব্লাড সুগার খুব ফ্ল্যাকচুয়েট করতেছে এই সকল পেশেন্টের জন্য সাময়িকভাবে ইনসুলিন নিতে হয় বাট আমরা চাইলে পরে এগুলোকে ট্যাবলেটে সুইচ করতে পারি অবশ্যই আমি স্যারের কাছে আসবো যে অনেক রোগী কিন্তু এক ধরনের অভিযোগই করে বসে যে এত ওষুধ আমাকে দেওয়া হয়েছে অথবা মানে আপনারা যেভাবে গাইড করেন সেটা নিয়েও তাদের একটা কথা থাকে আসলে এই মানে এরকম ফেস করেন কি না হ্যাঁ এটা তো আসলে পেশেন্টরা বলে স্যার এত ওষুধ কেন আমরা তো এত ওষুধ না খেলেও চলে যখন ও একটাকে খুব সুন্দর করে বলছিল যে ডায়াবেটিস হচ্ছে আমার সব কমপ্লিকেশনের মা অর্থাৎ ডায়াবেটিস রোগীদের শুধু আমি সুগার কন্ট্রোল করলেই হবে না আমার একই সাথে তার ব্লাড প্রেশার কন্ট্রোল করতে হবে তাহলে আমার তার ব্লাড প্রেশার যেটা ও বললো যে হান্ড্রেড ফর্টি বা এইটি নিচে রাখতে হবে কিছু কিছু পেশেন্টদের আর একটু লো রাখাটাও পছন্দ করি তাহলে সেটা রাখতে হলে যদি আমাকে একটা ওষুধে যদি আমার হান্ড্রেড ফর্টি বা এইটি নিচে না রাখতে হবে তাহলে দুইটা তিনটা যতটুকু লাগে আমাকে তাকে দিতে হবে কোলেস্ট্রোল কথা খুব সুন্দর করে বললো তাহলে আমি যদি কোলেস্ট্রোলে ওষুধ কমানো যায় না তাকে আমাকে ওষুধ দিতে হবে তাহলে ইনসুলিন নিচ্ছে সাথে তার ইনসুলিন অ্যাকশানটা যেটা ভালোভাবে কাজ করে তার সাথে আমি একটা ওষুধ দিয়ে দিলাম তাহলে এখানে তো দুটো হয়ে গেল প্রেশারের জন্য একটা বা দুইটা সাথে কোলেস্ট্রোল ওষুধ এগুলো হচ্ছে মিনিমাম সাথে রোগীদের কিছু কমপ্লেন থাকে আমার
এখনকার লাইন অফ ম্যানেজমেন্ট হবে এমনভাবে আমাদেরকে ওষুধগুলি দিতে হবে যাতে তাদের ভবিষ্যতে হার্ট ডিজিজের প্রকোপটা যাতে কমে আসে সেটা চিন্তা করলে তো আমার কোলেস্ট্রোল এবং হাইপার টেনশনের ওষুধ তো ইচ অ্যান্ড এভরি ডায়াবেটিক পেশেন্ট যা লাগা সে এটা অবশ্যই কন্টিনিউ করতেই হবে কোলেস্ট্রোল ওষুধ লাগবে আমার হাইপার টেনশন ওষুধ লাগবে ইনসুলিন লাগবে সুতরাং পলি ফার্মেসিটা আসলে অনেক সময় যেটা হয় যে তারা হয়তো বুঝতে পারে না দেখে অনেক সময় ওষুধ বন্ধ করে অনেক সময় মিসগাইড হয় অনেকে বলে যে ডাক্তাররা ব্যবসা করছে এরকম কথাবার্তা কিন্তু শোনা তবে এটা ঠিক ব্যথার ওষুধ খাওয়া যাবে না মানে পেইন কিলারটা সরাসরি আমার কিডনিকে ড্যামেজ করে সুতরাং যে সমস্ত গা হাত পায় ব্যথা অনেক সময় তারা ডাক্তারের কাছে আসে না তারা সরাসরি ফার্মেসির দোকানে যায় ওদের ফার্মেসিওয়ালা একটা ব্যথা ওষুধ দিয়ে দিলে অনেক সময় যেটা করে স্টেরয়েডে দিয়ে দেয় স্টেরয়েড দেওয়ার পর দেখা ওইটাকে বলছি ডায়াবেটিস বেড়ে যায় স্টেরয়েড দেওয়ার পর সুগার অনেক বেড়ে যায় এবং অনেক দিন ধরে স্টেরয়েড খেলে কিন্তু যেটা আমাদের দেশে খুব বিরাট একটা প্রবলেম যে স্টেরয়েড খাওয়ার কারণে তারা তাদের ডায়াবেটিস তো বেরিয়ে যায় কারো কারো নতুন ডায়াবেটিস দেখা যায় তাদের শরীর ফুলে যায় এবং হঠাৎ করে বন্ধ করে গেলে তাহলে মারাও যায় এরকম কিছু গ্রুপ অফ দ্য পেশেন্ট আছে এইগুলি নিয়ে আমাদের কাছে আসে এইটা একটা বিরাট একটা প্রবলেম স্টেরয়েড সুতরাং তাদের ক্ষেত্রে অ্যাডভাইস হচ্ছে হ্যাঁ ব্যথার ওষুধ খাওয়া যাবেন দ্যাটস ফাইন দ্যাট শুড নট বি কারণ ব্যথার ওষুধ সরাসরি আমার কিডনিকে ড্যামেজ করে ধন্যবাদ স্যার আমি স্যার কাছে যাবো যে অনেক সময় আমরা দেখি যে এই ডায়াবেটিস আমাদের মানে গর্ভকালীন সময়টাতে কিন্তু মানে পরিকল্পনাটা কম থাকে আর কি মায়েরা অথবা পরিবারের সেরকম পরিকল্পনা ছাড়া হুট করেই তো দেখা যায় যে এই সময় যদি ডায়াবেটিস কন্ট্রোল না করে মানে মায়েরা সন্তান নেয়ার পরিকল্পনা করে এই সময় আসলে কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তারা গর্ভকালীন সময়ে ডায়াবেটিস সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে অ্যাটলিস্ট সিক্সটিন পারসেন্ট মানে আইডিএফের রিপোর্ট অনুযায়ী সিক্সটিন পারসেন্ট প্রেগনেন্সি কোনো না কোনোভাবে হাইপার গ্লাইসেমিয়া মানে ব্লাড সুগার বেশি দ্বারা অ্যাফেক্টেড হচ্ছে তো গর্ভকালীন ডায়াবেটিস আসলে দুইটা বা তিনটা জেনারেশনকে অ্যাফেক্ট করতেছে প্রথমত মা নিজে চান্স থাকতেছে ভবিষ্যতে ডায়াবেটিস কমপ্লিট ডায়াবেটিস হওয়ার দ্বিতীয়ত যে বাচ্চাটা হচ্ছে তারও কিন্তু ভবিষ্যতে ডায়াবেটিসের চান্স থাকে স্যার আমি একটা ফোন নিয়ে আপনার কাছে আবার আসছি একজন দর্শক যুক্ত হতে চান আপনার নাম এবং স্থান বলে প্রশ্ন করুন আপনি একটু বলবেন কি খালি পেটে কেমন থাকে সকালে খাওয়ার পরে কেমন থাকে আচ্ছা উনি ওনার কথা শুনে যেটা বুঝা গেল যে উনি অনেক হাইড্রোজে ইনসুলিন নিচ্ছেন এবং সাথে আরও দু এক হাতের ট্যাবলেট আছে তো ওনার ক্ষেত্রে আমরা উনি যে ইনসুলিনটা বললে ইনসুলিন কম মানে ইনসুলিন কম হচ্ছে এমন একটা ইনসুলিন যেখানে দুইটা ইনসুলিন মিক্স করা আছে এবং দুইটা ইনসুলিন এটা দুই বেলা দেওয়া হয় এবং চেষ্টা করা হয় যে পেশেন্ট যদিও চার পাঁচবার খাচ্ছে পেশেন্টের কমফোর্টের কথা চিন্তা করে দুই বেলা ইনসুলিন দিয়ে তাকে ডায়াবেটিস কন্ট্রোল করার চেষ্টা করা হচ্ছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এই দুই বেলা দিতে গিয়ে ওনার কন্ট্রোল হচ্ছে না সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে ইনসুলিনগুলো আলাদা করে দিতে হবে অর্থাৎ আমার সকালে খাওয়ার জন্য আমার ইনসুলিন লাগবে দুপুরে খাওয়ার জন্য একটা ইনসুলিন লাগবে রাতে খাওয়ার জন্য একটা ইনসুলিন লাগবে এবং রাতে আর একটা ইনসুলিন লাগবে যেটা আমার ভোর বেলা গিয়ে আমার ডায়াবেটিসটা কন্ট্রোল করবে সকালে খালি পেটে সেক্ষেত্রে আমরা তিন থেকে চারবার ইনসুলিন নিবে আইদার আমি বেজাল বলে আছে একটা রেজিমেন্ট আছে সেখানে আমরা যেতে পারি অথবা স্পিড রেজিমেন্ট আছে শর্ট এক তিন তিন বেলা দুই বেলা আমি ইনসুলিন দুই বেলা আমি ইনটারমিন একটিন দিয়ে সেটা করতে পারি আর ইনসুলিনের কিন্তু কোনো হাইস্ট ডোজ নাই অর্থাৎ আমরা যখন ইনসুলিনটা দিচ্ছি সে চামড়া নিচে যাচ্ছে সে গিয়ে রিসেপ্টারে লাগছে সেখান থেকে সে অ্যাবজর্ব হচ্ছে তারপর গিয়ে সে কাজ করছে এখন দেখা যাচ্ছে আমি একজনকে সিক্সটি ডোজে ইনসুলিন দিচ্ছি দেখা যাচ্ছে লোকাল আমার স্কিন স্ট্রাকচারটা এমন জায়গায় সে নিচ্ছে নিতে নিতে ওখানে এমন স্কিন স্ট্রাকচারটা চেঞ্জ হয়তো গিয়েছে ইনসুলিন আমার অ্যাবজর্বই হচ্ছে না তার মানে তার সে প্রপার সাইটে ইনসুলিন নিচ্ছে কিনা নাম্বার ওয়ান এটা একটা ইম্পর্টেন্ট সে সিরিঞ্জ দিয়ে ঠিকভাবে ইনসুলিন নিচ্ছে কিনা সেটা একটা ইম্পর্টেন্ট তাহলে এগুলি যখন আমি ক্ল্যারিফাই করব আমাকে তখন ইনসুলিন চেঞ্জ করে দিতে হবে এবং যে ইনসুলিন দিয়ে আমার ডায়াবেটিস কন্ট্রোল হবে সেটার কোনো হাইস্ট ডোজ নাই আই হ্যাভ টু গিভ অ্যানাফ ইনসুলিন কিছু কিছু পেশেন্টের আছে যে আমরা গ্লুকোমিটার মতে একটা সাইজের এটাকে আমরা বলি মেশিন বসিয়ে দিই এবং সেই মেশিনের মাধ্যমে কন্টিনিউয়াস ইনসুলিন 
আমার রক্ত নালিতে যেতে থাকে কাউকে আমরা আইভি ইনসুলিনে দিয়ে দিই সুতরাং ইট ডিপেন্ডস আপন দ্য পেশেন্ট কন্ডিশন কতটুকু ইনসুলিন লাগবে দ্যাট ডাজেন্ট ম্যাটার আমাকে ডায়াবেটিস কন্ট্রোল করতে হবে সতেরো তো অনেক বেশি আরেকটা যেটা আমার সাথে জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেছে যে রাতে ঘুম ভেঙে কিছু খাই কি না এখন অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে পেশেন্টকে যে ডোজে আমরা ইনসুলিন দিচ্ছি দেখালে রাতে সে খুব ক্ষুধা লাগছে রাত তিনটার সময় সে বেশি খাচ্ছে সেটা কারণে ভোরবেলা সতর উঠে গেছে তাই এই ইনফরমেশানটা ডক্টরকে দিতে হবে যে আমি তো রাতে ঘুম ভেঙে বেশি খাচ্ছি বলেই আমার ডায়াবেটিসটা বেড়ে যাচ্ছে তখন ডাক্তার এটা দেখে রাতের ডোজটা সেভাবে অ্যাডজাস্ট করে দিবে কারণ নর্মাল আমরা তো রাতে ঘুম ভেঙে খাই না আমিও খাই না আপনিও খাই না তাহলে ডায়াবেটিস রোগীটা রাত তিনটার সময় কেন খাবে তাহলে ওইভাবে অ্যাডজাস্ট করে দিতে হবে ইনসুলিনটা ধন্যবাদ আমি স্যার কাছে যে প্রশ্ন ছিলাম যে গর্ভবতী মায়েদের মানে ডায়াবেটিস কিভাবে এফেক্ট করে আচ্ছা যেটা বলতেছিলাম যে গর্ভকালীন সময় যদি ডায়াবেটিস থাকে তাহলে এটা অ্যাটলিস্ট দুইটা জেনারেশনকে অ্যাফেক্ট করে একটা হচ্ছে মা একটা হচ্ছে বাচ্চা এবং বাচ্চা থেকে যেগুলো প্রোডাকশন হবে সেগুলো কিন্তু ইনডাইরেক্টলি অ্যাফেক্টেড হবে গর্ভকালীন সময়ে বাচ্চা অনেক সময় মায়ের যদি আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিস থাকে তাহলে অনেক সময় বড় হয়ে যেতে পারে চার কেজির বেশি ওজন অনেক সময় বাচ্চার মায়ের পানি বেশি হয়ে যেতে পারে এবং আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিস থেকে সবসময় বাচ্চা যদি বড় হয় বিষয়টা এরকম না অনেক সময় ইন্টারিটোর অ্যান্ড গ্রোথ রিটারেশন যাকে বলা হয় এটা হতে পারে এবং মায়ের ক্ষেত্রে গর্ভকালীন সময় যে জটিলতাগুলো হয় তার মধ্যে একটা হচ্ছে যে প্রস্রাব দিয়ে অ্যালবাম বেশি চলে যাওয়া অনেক সময় হাই প্রেশার একলামসে বা প্রি একলামসে বলা হয় এরকম হওয়ার চান্স অনেক বেশি থাকে বা ডায়াবেটিস যদি থাকে অনেক সময় রেটোনোপ্যাথি যেটা বলা হয় এটা প্রেসিপেটেড করতে পারে বাচ্চা ডেলিভারির পরে বাচ্চার যে সমস্যাটা হয় সেটা হচ্ছে যেহেতু বাচ্চা গর্ভকালীন সময় অনেক হাই ব্লাড সুগারের এক্সপোজার ছিল তাদের ক্ষেত্রে অনেক সময় হাইপোগ্লাইসিমের চান্স থাকে দেখা যাচ্ছে ল্যাকটেশান দেরি করলে বাচ্চার সুগার লেভেল অনেক কমে যাচ্ছে তখন হাইপোগ্লাইসিমে হয়ে সেখানে সিজার বা কিচুনি হতে পারে এবং মায়ের ক্ষেত্রে সাধারণত ইনসুলিন রিকোয়ারমেন্ট কম লাগে কেউ যদি ভুল করে বেশি ইনসুলিনে তাহলে এই সমস্যাটা হতে পারে এবং যদি গর্ভকালীন সময় ডায়াবেটিস এটা বলা হয় জেস্টেশনাল ডায়াবেটিস ম্যালাইটাস এই এই মাদের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে পাঁচ থেকে দশ বছরের মধ্যে সে যদি লাইফ স্টাইল ফলো না করে এক্সারসাইজ না করে ওয়েটটা যদি স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন না করে তাহলে ফিফটি পার্সেন্টে ফুল ডায়াবেটিস কনভার্ট হয়ে যায় স্যার একটা ফোন নিয়ে আমি আবারও আসছি একজন দর্শক যুক্ত হতে চান আপনার নাম এবং স্থান বলে প্রশ্ন করুন সমত লাইনটি কেটে গেছে স্যার আপনি যা বলছিলেন আর যেটা মায়ের কথা বললাম আর বাচ্চার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে পিওয়ার্টাল বয়সে অ্যাডোলেসেন্ট বয়সে এই সময়টাতে তাদের অবিসিটি চান্স একটু বেশি থাকে ইনসুলিন রেজিস্টেন্স হঠাৎ করে মোটা হয়ে যাচ্ছে অনেক সময় আরও কিছু মেটাবলিক কমপ্লিকেশান কোলেস্ট্রল বেশি হয়ে যাচ্ছে লিভারে চর্বি জমতেছে এইরকম কিছু মেটাবলিক কমপ্লিকেশান হয় এবং ভবিষ্যতে এদের অল্প বয়সে ডায়াবেটিসের চান্স কিছুটা হলেও অন্য বাচ্চার তুলনায় বেশি এই জন্য বলা হচ্ছে যে ক্ষেত্রে মানে এই পরিকল্পনার আগেই আসলে কোন কোন মানে সতর্কতাটা আসলে নেওয়া উচিত মায়েদের সতর্কতার ব্যাপারে যদি বলতে চান তাহলে বলতে হবে যে ডিলেট যে ম্যারেজ এবং বাচ্চা গ্রহণের টেন্ডেন্সি এই জিনিসটা একটু অ্যাভয়েড করা ভালো আচ্ছা পঁচিশ বছরের মধ্যে যদি মানে ফার্স্ট বেবিটা হয় তাহলে কিন্তু ছেলে না মেয়ে আমরা ছেলে মেয়ে কোনো সমস্যা নাই মানে মেয়ের ক্ষেত্রে বেশি প্রভাব আর কি যেহেতু মায়ের ডায়াবেটিস হচ্ছে তো মা যদি পঁচিশ বছরের মধ্যেই প্রথম বাচ্চাটা নিয়ে ফেলেন তাহলে এদের কিন্তু গর্ভকালীন সময় ডায়াবেটিসের চান্স অনেক কম যেটা তিরিশের পরে অনেক বেশি আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে গর্ভকালীনের পূর্বে যে ওয়েটটা অনেক বেশি যদি থাকে তাহলে কিন্তু এদের প্রেগনেন্সিতে ডায়াবেটিসের চান্স অনেক বেশি ওকে স্যার একটা ফোন নিয়ে আমি আসছি একজন দর্শক যুক্ত হতে চান আপনার নাম এবং স্থান বলে প্রশ্ন করুন জি প্রশ্ন করুন জি হ্যালো শুনতে পাচ্ছি আপনি আপনার নাম এবং স্থান বলে প্রশ্ন করুন আমি পিন্টু কুমার জি আমি সাভার বলছি সাভার থেকে বলছি ঢাকা সাভার থেকে আচ্ছা বলুন তো আর আমি গত ছয় মাস আগে আমার ডায়াবেটিস আমি চেক করেছিলাম আর বিএস খাবার আগে যখন আমি চেক করি তখন আমার ডায়াবেটিস ছিল ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান এবং দু ঘন্টা পরে যখন আমি আবার চেক করি তখন সেই ক্ষেত্রে আমার ডায়াবেটিস আসবে সিক্স পয়েন্ট জিরো বাট আমি দেন তিন মাস পরে আবার আমার ডায়াবেটিসটা চেক করি সেই ক্ষেত্রে আমার ডায়াবেটিস খাবার আগে আসে থ্রি পয়েন্ট টু ফাইভ বাট আমার প্রাইমারি হাইপার টেনশন আছে এবং রেগুলার আমি দুই বেলা দুইটা কোলেস্ট্রলের জন্য আমি সুখ খাই এবং বিশু কর টু পয়েন্ট ফাইভ খাই তো এর মধ্যে আমার বাবা একবার স্টোক করেছে অলরেডি তার অবশ্য আমার পারিবারিকভাবে কোনো ডায়াবেটিস নাই তো সেই ক্ষেত্রে মানে আমি জানতে চাচ্ছি যে আমার করণীয় কি এবং আমার ক্ষেত্রে আমার ওয়েটটা একটু বেশি আমার কতদিন পর পর আমার ডায়াবেটিস এর এরকম আপ অ্যান্ড ডাউন
সেগুলি সবগুলি দেখা যাচ্ছে আপনার ভিতরে আছে আর আপনি অলরেডি দুবার আপনি চেক করেছেন দুইবার কোনোবারই কিন্তু আপনার ডায়াবেটিস ধরা পড়েনি সেই ক্ষেত্রে নিয়ম যেটা হচ্ছে একাডেমি টু মানে বাইরের দেশে যে আমরা এডিএ রিকমেন্ডেশন যে স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে তিন বছর পর পর আপনার চেক করলে হবে যদি বছরে একবার করতে পারেন খুবই ভালো বাট তিন বছর পর পর মাস্ট সুতরাং আপনি অলরেডি দুইবার পর পর এক বছর এক বছর চেক করে দেখছেন ভালোই পেয়েছেন বাট আপনি যদি ওইটাকে যেটা বললো হঠাৎ করে যদি দেখেন যে আপনার ওজন কমে যাচ্ছে হঠাৎ করে দেখেন যে আপনি খুব উইক ফিল করছেন টায়ার্ড ফিল করছেন রাতে ঘুম ভেঙে যাচ্ছে আপনার টয়লেট হচ্ছে তাহলে কিন্তু এক বছরের ভিতরেই দরকার আবার করা লাগবে তাহলে সিমটমগুলি আপনাকে বুঝতে হবে যে হ্যাঁ আমার ডায়াবেটিস হলে এই হইতে পারে সুতরাং ওই সিমটম বেসিসে যখনই মনে হবে চেক করবেন আদারওয়াইজ তিন বছর পর মাস্ট আর বছরে যদি একবার করে করতে পারেন দ্যাট ইস ফাইন ধন্যবাদ আমি একটু অনেক সময় পেশেন্ট ডায়াবেটিস আছে কি না জানার জন্য সকালে নাস্তা করার পূর্বে এবং নাস্তা করার পরে চেক করে আবার র্যান্ডম চেক করে এই জিনিসটা কিন্তু ডায়াবেটিস আছে কি না এটা যাচাই করার জন্য যথেষ্ট না আপনার ডায়াবেটিস আছে কি না এটা বুঝতে হলে আপনাকে সকালে নাস্তা করার পূর্বে মানে ব্রেকফাস্ট মানে ফাস্টিং যেটা আট থেকে ম্যাক্সিমাম বারো ঘন্টা বা চোদ্দো ঘন্টা বলে এটা অবস্থা একটা দেখতে হবে আর সেভেন্টি ফাইভ গ্রাম গ্লুকোজ খেয়ে দুই ঘন্টা পরে একটা দেখতে হবে যদি খালি পেটে সেভেনের বেশি হয় এবং দুই ঘন্টা পরে গ্লুকোজ খর নাস্তা করার পরে না গ্লুকোজ কর দুই ঘন্টা পরে যদি ইলেভেন পয়েন্ট ওয়ানের বেশি হয় তাহলে বুঝতে হবে ডায়াবেটিস আছে আর যদি না থাকে তাহলে নাই তবে সেভেন পয়েন্ট এইট থেকে ইলেভেন এর মাঝামাঝি সময় থাকলে বুঝতে হবে এটা আইজিটি মানে প্রি ডায়াবেটিস বলা হয় এবং খালি পেট যদি ফাইভ পয়েন্ট সিক্স বা অনেকে বলে যে সিক্স পয়েন্ট ওয়ান থেকে লেস দেন সেভেন এটার মধ্যে যদি থাকে তাহলে বুঝতে হবে প্রি ডায়াবেটিস এবং এই পেশেন্টগুলো খুবই রিস্ক পার্সন উইদ ইন ওয়ান টু টু ইয়ার্সের মধ্যে দেখা যাচ্ছে ডায়াবেটিসের কনভার্সন রেট অনেক হাই কারণ এরা মনে করে আমার তো ডায়াবেটিস নাই কিন্তু এটা কিন্তু প্রি ডায়াবেটিস হ্যাঁ এটা কিন্তু খুব কমন পাওয়া যায় এবং আপনি যদি ডায়াবেটিস চেক করেন খালি পেটে এবং নাস্তা করার পরে তাহলে এটা ভুল আপনি যেভাবে চেক করবেন গ্লুকোজ খেয়ে সেভেন্টি ফাইভ হ্যাঁ সেভেন্টি ফাইভ গ্রাম গ্লুকোজ খেয়ে চেক করবেন সেটাতে যদি বলে ডায়াবেটিস নাই তাহলে আপনি চেক করবেন তিন বছর পর পর বা এক বছর পর পর যদি দেখেন যে মাঝামাঝি প্রি ডায়াবেটিস বা আইজিটি বা এফজি তাহলে আপনি ছয় মাস বা এক বছর পর পর মাঝামাঝি চেক করলে আপনার জন্য ধন্যবাদ স্যার একটা ফোন নিয়ে ফিরছি দর্শক আপনার নাম এবং স্থান বলে প্রশ্ন করুন দর্শক আপনার নাম এবং স্থান বলে প্রশ্ন করুন সাধারণত বসে কাজ করি তো আমি যখন ইন্ডিয়া তে গিয়েছিলাম যাওয়ার পরে চেক করার পর আমার খাওয়ার আগে আসছে পনেরো আর খাওয়ার পরে আসছে সাতাইশ সেই ক্ষেত্রে আমি ইন্ডিয়া থেকে আমাকে কিছু ওষুধ দেওয়ার পর এবং এক্সারসাইজ করার পর আজকে আমি চেক করছি ওইখানে আসতে হচ্ছে নাইনটি ওয়ান খাওয়ার আগে নাইনটি ওয়ান এবং খাওয়ার দুই ঘন্টা পরে চেক করছি সেখানে আসছে নাইনটি টু অর্থাৎ ওইখানে যে ইয়াটা আছে মানে কৌটাটা আছে কৌটায় আসতে যাচ্ছে ফোর পয়েন্ট ফোর খাওয়ার পরে ফোর পয়েন্ট ফোর আসছে আপনাকে ইনসুলিন দিয়েছিল না ট্যাবলেট দিয়েছিল জি না আমাকে ট্যাবলেট দিয়েছে ওকে ঠিক আছে ধন্যবাদ একটা হচ্ছে কি যে আপনি যে লেভেলটা বললেন যে সেই লেভেলটা কোয়াইট হাই লেভেল আপনাকে মানে এই ধরনের পেশেন্টদের যদিও ওনারা ইনসুলিন দিয়েছে কিন্তু বেসিক্যালি আমরা যদি ইন্টারন্যাশনাল যে সমস্ত গাইডলাইন আছে অ্যামেরিকান ডায়াবেটিক অ্যাসোসিয়েশনের গাইডলাইন ইএসডি গাইডলাইন এইসি গাইডলাইন তারা কিন্তু সবাই বলেছে এবং এই ধরনের পেশেন্টদের যদি আপনাকে ইনসুলিন যদি দিয়ে শুরু করতো ভালো হতো কেন ভালো হতো এখন হয়তো আপনার ডায়াবেটিসটা টেবলেট দিয়ে কন্ট্রোলে আছে কিন্তু এই কন্ট্রোলটা কিন্তু যে ট্যাবলেটগুলি দিয়ে আছে সে কিন্তু বেশি ধরে রাখতে পারবে না একটা সময় দেখা যাবে আবার বেড়ে যাবে তখন আবার আপনাকে যদি ইনসুলিনে যদি যেতে হয় দ্যাট উইল সারা জীবনই ইনসুলিনে তখন অনেক দিন আপনাকে ইনসুলিনে চলে যেতে হবে বাট যদি প্রথম অবস্থায় যদি ইনসুলিন শুরু করা হইতো তখন দেখা যেত যে যে জায়গার থেকে আমাদের বিটাসেল থেকে যে ইনসুলিন তৈরি হয় সে কিছুটা রেস্ট পাইতো এবং তার নতুন করে তার বিটাসেল তৈরি হওয়ার একটা সুযোগ ছিল এবং অনেক দিন দেখা যেত আবার ইনসুলিনটা বাদ দিয়ে আপনি ট্যাবলেটে ভালো থাকতে পারতেন সুতরাং হোয়াট এভার ইট ইস এখন যেটা আছে আপনি কন্ট্রোলে আছেন এবং বেশ ভালো কন্ট্রোলে আছেন ট্যাবলেটের ডোজটা একটু আপনার কমিয়ে ফেলা উচিত যাতে আপনার হাইপোগ্লাইসিমিয়া যাতে ডেভেলপ না করে এটা হচ্ছে খুবই ইম্পর্টেন্ট আরেকটা যেটা হচ্ছে যে এই ফাঁকে আমি একটু বলি যে যেটা একটু আমাদের সবার বোঝা দরকার আমরা সবাই কিন্তু ইনসুলিন নিয়ে খুব ভয় আমি আর একটা ফোন নিয়ে আসছি দেশের বাইরে থেকে একজন দর্শক যুক্ত হতে চান আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন দর্শক আপনার নাম এবং স্থান বলে
তো আপনার আমি সকালে ইনসুলে নিচ্ছি পঁয়ত্রিশ এবং রাত্রে নিচ্ছি পঁচিশ এবং দুপুরে আমার দুপুরে আমাকে একটু মেট্রো টাইপের পাঁচশো নিতে হচ্ছে আর কি সুগার তারপরে কন্ট্রোলে আনতে পারছি না এরপরে ইদানিং একটু নিঃশ্বাসের সমস্যা হচ্ছে এখন আমার প্রশ্ন হলো যে ইনসুলিনের পরিমাণ যদি হাই হয় বেশি হয় তাহলে কি কোনো সমস্যা এবং আমার ট্রাইকেল ইদানিং হাই চাইতেছে ট্রাইকেল ডাউন হচ্ছে না পাঁচশো পঁচিশ মতো আছে ট্রাইকেল কোলেস্ট্রল বেশি নাই আমি এক্সারসাইজ করি ভালো আছে কিন্তু যে আপনি ডায়াবেটিস কন্ট্রোল করার জন্য যে ইনসুলিন নিচ্ছেন সেটার পরিমাণ কত সেটা গুরুত্বপূর্ণ না গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আপনার ব্লাড সুগার কন্ট্রোল আছে কিনা আপনার ব্লাড সুগার টার্গেটের মধ্যে আসার জন্য যে পরিমাণ ইনসুলিন দরকার সেটা আপনি নেবেন এতে করলে এটা যদি করতে পারেন তাহলে আপনার সুগারটা নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে কোলেস্ট্রল যে সমস্যাটা বলেন এটা কিন্তু সেকেন্ডারি ডায়াবেটিসটা আনকন্ট্রোল এর ফলাফল হিসেবে সেকেন্ডারি আউটকাম হিসেবে আপনার কোলেস্ট্রলটা বেড়ে যাচ্ছে আপনি প্রথমত ডায়াবেটিসটা কন্ট্রোল করবেন এবং ইনসুলিনের ডোজ নিয়ে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই ইনসুলিনের ডোজ একজন চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে আপনি বৃদ্ধি করেন আপনার ব্লাড সুগারটা টার্গেট নিয়ে আসার জন্য যত পরিমাণ দরকার তত পরিমাণ নিয়ে আসতে হবে আর কোলেস্ট্রলের ব্যাপারটা হচ্ছে যদি আপনার বয়স চল্লিশের বেশি হয় এবং একটা টার্গেট লেভেল যদি ক্রস করে তাহলে কোলেস্ট্রল মানে কমানোর জন্য ওষুধ শুরু করতে হবে তারপরে দেখা যাচ্ছে তার ডায়াবেটিস কন্ট্রোল হচ্ছে না কিন্তু আলটিমেটলি দেখা যাচ্ছে তাকে আমরা দেখা যাচ্ছে যে একটা সিজিএম মেশিন এখানে ফিট করে দিতে হচ্ছে সেখান দিয়ে দেখা যাচ্ছে সারাদিন হয়তো তার চারশো ইউনিট ইনসুলিন যাওয়ার পরে ডায়াবেটিসটা কন্ট্রোল হচ্ছে তো ও যেটা বললো যে মূল মেসেজ হচ্ছে যে আমাকে ডায়াবেটিস কন্ট্রোলে রাখতে হবে সেটার জন্য আমি কতটুকু ইনসুলিন নিচ্ছি সেদিকে তাকাল হবে না কন্ট্রোলে আছে কি না সেটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট ওকে স্যার একটা লাইন কিছুক্ষণ আগে কেটে গেছে মানে গেছে আবার সে ফোন করেছে আমাদের আপনি আপনার নাম এবং স্থান বলে প্রশ্ন করুন বাতের সমস্যা তো বাতের সমস্যার কারণে প্রতিদিন পা খুলে যায় তারপর এর জন্য ডোজ দিছে ডাক্তার কিন্তু ডোজটা ধরেন যতক্ষণ দেয় ততক্ষণ পাঁচ ছয় ঘন্টা পর আবার প্রচুর পরিমাণে ব্যথা বেড়ে যায় যার ফলে হাঁটতে পারতেছে না আর না হাঁটার ফলে ডায়াবেটিসটা কন্ট্রোল আসতেছে না এখন কি করা যায় আমি ইনসুলিন নিয়ে বলার আগে একটু এক্সারসাইজ নিয়ে বলি আপনি দেখেন যে আমরা সাধারণত পার্কে যখন হাঁটতে যাই তখন কি করি হেঁটে এসে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে তারপরে তিরিশ মিনিট ব্যায়াম করি তাহলে উনি হাঁটতে পারছেন মানে এই না যে উনি মানে ঘরে বসে এক্সারসাইজ করতে পারবে না আমি যেমন আমার পেশেন্টদেরকে বলি যে মানে আজকাল ইউটিউবে এত ভালো ভালো ভিডিও আছে চেয়ার এক্সারসাইজ যে আপনি চেয়ার এক্সারসাইজ বসে সার্চ দেন চেয়ারে বসে দেখবেন যে তিরিশ মিনিট চল্লিশ মিনিটের এক্সারসাইজের শিডিউল দেওয়া আছে সেই এক্সারসাইজগুলি করবেন এক্সারসাইজ করলে যে সুবিধা যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে যেহেতু আপনার মাসলে ব্লাড সার্কুলেশন বাড়বে আপনার সুগারটা ইউটিলাইজ হবে ডায়াবেটিসটা কমে আসবে এটা হচ্ছে একটা জিনিস সুতরাং হাঁটতে পারছে না বলে করা যাবে না সেটা ঠিক না জিনিসটা হচ্ছে যে আমরা এটা আসলে জানি না বা বুঝি না বা কিভাবে করতে হবে সেটা আমরা করি না করলে করা যাবে কিন্তু নাম্বার ওয়ান ইনসুলিনের ব্যাপার যেটা হচ্ছে যে একই কথা আমরা সবসময় বলি যে ইনসুলিন আপনি দুই বেলা দিচ্ছেন আমাদের তো অনেক রকম ইনসুলিন আছে কিছু ইনসুলিন আছে চার ঘন্টা কাজ করে কিছু বারো ঘন্টা কাজ করে কিছু চব্বিশ ঘন্টা কাজ করে কিছু ইনসুলিন আমরা এক বেলা দিই কিছু আমরা দুই বেলা দিই কিছু ইনসুলিন তিন বেলা দিই সেক্ষেত্রে যেটা আমাদের মেসেজ যে আমরা দিনের বিভিন্ন সময় ডায়াবেটিসটা চেক করব এবং আমাদের রোগীদের জন্য যে ইনসুলিনটা দিলে আমার ডায়াবেটিসটা কন্ট্রোল হবে সেই ইনসুলিনটা আমরা ইউজ করব সুতরাং দুই বেলার জায়গায় দরকার হলে অন্য ইনসুলিন চলে যাব দরকার হলে তিন বেলা চার বেলা দেব বাট কন্ট্রোল আমাকে রাখতে হবে এছাড়া উপায় নেই ধন্যবাদ স্যার আমি স্যারের কাছে যাবো যে আমরা অনেক রোগের ক্ষেত্রে কিন্তু বাংলাদেশে এখনও আছে যে আমরা সচেতনতাই সৃষ্টি করতে পারিনি কিন্তু ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা একটা পজিটিভ যে মানুষ অনেক বেশি এখন সচেতন কিন্তু তারপরেও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে বাধাটা আসলে কোথায় সচেতনার ব্যাপারটা যেটা বললেন আর কি আসলে সচেতনতার ব্যাপারটা আমি পেশেন্টের মধ্যে কিছুটা হলো একটু মানে রিল্যাকটেন্ট রিল্যাকটেন্ট হ্যাঁ এটা একটা মানে তিন লেভেলে একটু প্রবলেম আমার মনে হচ্ছে যে একটা হচ্ছে পেশেন্ট হচ্ছে ডায়াবেটিস কন্ট্রোলের ব্যাপারে একটু রিল্যাকটেন্ট আপনি যদি ব্লাড সুগার সেভেন ক্রস করে খালি পেটে বা খাওয়ার পর যদি টেন ক্রস করে এটা সামান্য একটু বাড়া মানে কিন্তু সিগনিফিকেন্ট 
আমাদের যে শরীরের রক্তনালীগুলো আছে সেগুলো সাধারণ পরিমাণ বাড়লে কিন্তু রেসপন্স করে এবং এই দীর্ঘ মেয়াদে যদি সাধারণ পরিমাণ বেড়ে থাকে এটা কিন্তু এমন ইরেভার্সেবল চেঞ্জ হয় আপনি হঠাৎ করে ব্লাড সুগার কন্ট্রোল করলেও খুব একটা লাভ হয় না একটা پیشنটের মনে করেন 10 বছর ধরে ডায়াবেটিস আনকন্ট্রোল ছিল এখন সে হঠাৎ করে টাইট কন্ট্রোল করতেছে এই যে 10 বছর আনকন্ট্রোল ছিল এটা কিন্তু একটা দীর্ঘ মেয়াদে ইফেক্ট ফেলে আর কি এর আছে তার মাল্টিপল অর্গান আস্তে আস্তে আক্রান্ত হচ্ছে এটা একটা এরকম টাইট ভাবে যে কন্ট্রোল করতে হবে এই ব্যাপারে پیشنট অতটা সচেতন না নাম্বার 2 হচ্ছে যে প্রবলেমটা ফেস করি দেখা যাচ্ছে একটা پیشنট হার্ট অ্যাটাক নিয়ে হসপিটালে ভর্তি হয়েছে তার হার্ট অ্যাটাকের চিকিৎসা হয়ে গেছে অথবা স্ট্রোক করে হসপিটালে ভর্তি হয়েছে স্ট্রোকের চিকিৎসা হয়ে গেছে অথবা অপারেশনের জন্য ভর্তি হয়েছিল ব্লাড সুগার আনকন্ট্রোল কন্ট্রোল হয়ে গেছে অপারেশন কমপ্লিট অথবা ফুট অ্যাম্পুটেশন করছে ব্লাড এই যে এটা করার পরে پیشنটের দীর্ঘ মেয়াদে ডায়াবেটিস কন্ট্রোল করতে হবে দেখা যাচ্ছে ডায়াবেটিসের কমপ্লিকেশন হিসেবে এগুলো হয়েছে বাট এগুলোর প্রাথমিক এগুলোর চিকিৎসার পরে যে দীর্ঘ মেয়াদে ডায়াবেটিস কন্ট্রোল করতে হবে এই ব্যাপারে پیشنট যেরকম অতটা সচেতন না যারা চিকিৎসা করতে সেই অসুখগুলো তারাও কিন্তু অতটা সচেতন না আরেকটা প্রবলেম যেটা ফেস আমার মনে হয় যে একটু দরকার সেটা হচ্ছে যে गवर्नमेंट সেক্টরে মানে বিশেষ করে गवर्नमेंट মেডিকেল কলেজ বা জেলা লেভেলে হসপিটাল এইগুলোতে কিন্তু এখনো ডায়াবেটিস বা হরমোন সার্ভিসটা এখনো ওইভাবে ইমপ্রুভ করে নাই সারা বাংলাদেশে বাড়িমের কিছু শাখা আছে এগুলোর উপর অনেক মোটামুটি চলতেছে তারপরে আমার মনে হয় যে गवर्नमेंट মেডিকেল কলেজ জেলা লেভেলে যেগুলো হসপিটাল আছে সেগুলোতে যদি এই সার্ভিসটা একটু ইমপ্রুভ করা যেত তাহলে پیشنট অনেক বেশি बेनिफिटेड হতো স্যার আমি এই প্রশ্নের মানে সূত্র ধরেই বলি যে মানে আমরা যত দূর নিয়ন্ত্রণ করছি যতটা সচেতনতা বাড়িয়েছে সরকার আর কি কি করতে পারে প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের আমরা দেখি না যে রাজধানী কেন্দ্রিকই সব মানে চিকিৎসা সেবা বিভাগীয় পর্যায় পর্যন্ত কিন্তু একদম প্রত্যন্ত অঞ্চলে কিন্তু মানে সেখানে সরকার আসলে কোন রোলটা প্লে করে না गवर्नमेंटের রোল তো আসলে একটা জিনিস হচ্ছে যে প্রপার ট্রেনিং হ্যাঁ সেটা হচ্ছে যে মানে রুট লেভেলে যে সমস্ত ডক্টরদের কাছে আসলে پیشنটরা যায় ও যেটা বলল যে অনেক চিকিৎসকই আসলে এই ব্যাপারে রিলাক্ট্যান্ট থাকে হ্যাঁ তো যেটা হচ্ছে যে চিকিৎসকদের আসলে আমাদের প্রপার নলেজটা দিতে হবে যে হ্যাঁ ডায়াবেটিস কন্ট্রোল বলতে আমরা এটা বুঝি ডায়াবেটিস কন্ট্রোল মানে এই না যে দুই মাস পর পর ডাক্তারের কাছে আসবে আমি শুধু সকালে খাওয়ার পরে দেখলাম দিস ইজ নট দ্য ডায়াবেটিস কন্ট্রোল ডায়াবেটিস কন্ট্রোল বলতে বুঝবো আমার সারা দিন যাতে সুগার কন্ট্রোল থাকে খালি পেটে খাওয়ার পরে সবসময় কন্ট্রোলে থাকে আমার গড়টা ভালো থাকে প্রেসারটা ভালো থাকে পেশেন্টে যদি নিজের একটা মেশিন যদি থাকে সেই মেশিনে যদি চেক করে ডাক্তারের কাছে আসে ডাক্তার এটা দেখে ডোজ অ্যাডজাস্ট করে দিবে তার মানে ডক্টরদেরকে আমাদেরকে প্রপার নলেজটা দিতে হবে দুই নম্বর হচ্ছে পেশেন্টদেরকে যাতে যখন ডাক্তারের কাছে যখন তারা যাবে যে টেস্ট মিনিমাম যেগুলি দরকার অর্থাৎ ডায়াবেটিসের পরীক্ষার সাথে কিডনিটা চেক করার ফ্যাসিলিটিস কোলেস্টেরলটা চেক করার ফ্যাসিলিটিস সেই জিনিসটা যাতে ওই জায়গায় এটা অ্যাভেলেবেল সাপোর্টটা যাতে বাড়ানো যায় এটা একটা জিনিস তারপরে এই সমস্ত পেশেন্টে যখন কমপ্লিকেশন যখন ডেভেলপ করবে তাদের প্রপার রেফার সিস্টেম যাতে আসে ঢাকায় যাতে তারা আসতে পারে অথবা জেলা শহর থেকে যাতে মেইন জেলা শহরগুলিতে আসতে পারে সেই সিস্টেমটা ডেভেলপ করতে হবে ডক্টরদের ট্রেন সিস্টারদের ট্রেন আপ করতে হবে আপনি দেখেন আমরা মাতৃহার কিভাবে কমিয়েছি সেখানে তারা কিন্তু আমরা ডাক্তারদের ট্রেন আপের সাথে সাথে কিন্তু যারা মিডওয়াইফের যে সমস্ত রুট লেভেলে যারা কাজ করে সেখানেও তারা কিন্তু কাজ করেছে সুতরাং গভর্নমেন্ট এইটাই করতে পারে ওদেরকে ট্রেন্ড আপ করতে পারে বাসা বাসে যখন যাবে জিজ্ঞেস করবে আপনার ডায়াবেটিসটা চেক করেছেন কি না আমি যে সিম্পল একটা এক্সাম্পল বলি যে অনেক সময় ওরও বোধে অভিজ্ঞতা আছে সেটা হচ্ছে যে বিভিন্ন দিবসে ডায়াবেটিস দিবসে আমরা গ্লুকোমিটার নিয়ে বার্ডেম হাসপাতাল থেকে বঙ্গবন্ধু হাসপাতাল থেকে বিভিন্ন জায়গায় দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে যখন কেউ যায় তার সুগারটা চেক করা হয় এবং ইন্টারেস্টলি দেখা যায় যে যখন তারা দুশো লোকে যদি আমরা চেক করি চল্লিশ পঞ্চাশ জনের সে প্রথমেই জানলো যে তার ডায়াবেটিস আছে আচ্ছা তারা জানিই না স্যার আমি একটা ফোন নিয়ে আসছি দেশের বাইরে থেকে একজন যুক্ত হতে চান আপনার নাম এবং স্থান বলে প্রশ্ন করুন জি আমার নাম মোহাম্মদ সেলিম আমি বললাম তো আমার নাম মোহাম্মদ সেলিম আমি সৌদি আরব থেকে বলছি ভাই জি বলুন বলুন জি আমার ডায়াবেটিস আজকে 15 বছর ধরে এখন আমি অনেক কম ডায়াবেটিস আমার কন্ট্রোল আছে কিন্তু এখন আমার ডাইন হাত আমার খুব ব্যথা হচ্ছে আজকে এক মাস ধরে ভাইয়া জি বলুন জি দর্শক আপনি যে প্রশ্ন করছেন যে আপনার ডান হাত ব্যথা পাচ্ছে আমার মনে হয় এটা আপনি কি লাইন আছে হ্যাঁ আপনি কি আপনার কি শোল্ডার এই সাইডে ব্যথা হচ্ছে কিনা এই সাইডে বা এই সাইডে উপর দিকে ডান নাকি বাম ডান হাতের উপর দিকে আমার বগলের দিকে অনেক ওষুধ খাইছি কোনো কাজে হচ্ছে না হয়েছে না জি জি তো যে আমি মাসি
এটা দীর্ঘদিন ডায়াবেটিস থাকলে বিশেষ করে আনকন্ট্রোল থাকলে এটা হতে পারে এবং এটার চিকিৎসা হচ্ছে এক ধরনের ব্যায়াম আর এটা আপনি ফিজিওথেরাপি ডিপার্টমেন্টে বা ফিজিক্যাল মেডিসিনে যোগাযোগ করলে আপনাকে বিভিন্ন রকম ব্যায়াম শেখা দেবে ওই জয়েন্টটা যদি কমপ্লিট মুভমেন্ট হয় তাহলে দেখবেন আপনার এই জয়েন্টের ব্যথা এবং মুভমেন্টটা অনেকটা ইম্প্রুভ করতেছে আচ্ছা ধন্যবাদ স্যার আমি আপনার কাছে প্রশ্ন যাব যে গ্লুকোমেটারের ভূমিকাটা আসলে কি নিয়ন্ত্রণে আচ্ছা গ্লুকোমিটার হচ্ছে ভেরি মাছ ইম্পর্টেন্ট আপনি যদি বাইরের দেশে কারো ডায়াবেটিস ধরার পর ওরা কি করে যখন যায় হসপিটালে প্রথমে শুধু একটা গ্লুকোমিটার ধরিয়ে দেয় গিয়ে বলে যে আপনি বাসায় যান আপনি বাসায় গ্লুকোমিটারে ডায়াবেটিসটা চেক করে এসে আমেরিকাতে তারা রিপোর্টটা নিয়ে আসে ডক্টর এটা তাদেরকে অ্যাডজাস্ট করে দেয় তার মানে হচ্ছে ইজ ভেরি এসে আমার ডায়াবেটিস কন্ট্রোলের জন্য এসেন্সিয়াল একটা জিনিস কারণ আপনি দেখেন আজকাল ঢাকা শহরের যেরকম অবস্থা আপনি একজনকে বললেন আপনি সকালে আর দুপুরবেলায় ডায়াবেটিসটা চেক করে নিয়ে ল্যাবের থেকে যে কোনো ল্যাব থেকে নিয়ে আসেন সে দেখে ভাই যেতে সে একজনের উপর ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যাচ্ছে রিক্সা অথবা গাড়ি করে যাচ্ছে একটা খরচ হচ্ছে আবার আসছে আবার রিপোর্ট নিচ্ছে আবার যাচ্ছে এখানে তার হিউজ অ্যামাউন্ট টাকা কিন্তু খরচ হচ্ছে কিন্তু একটা যদি গ্লুকোমিটার যদি সে কিনে এবং গ্লুকোমিটার কিন্তু কোয়ালিটি আছে ভালো গ্লুকোমিটার আমি যেমন বলি দেখেন ভাই মোবাইলেরও ভালো কোয়ালিটি আছে আপনি যখন মোবাইল কিনেন ভালোটা কিনেন সেরকম মেশিনও কেনার আগে আপনি হ্যাঁ আপনি ওই মেশিনও কিনতেন আপনাকে ভালো একটা মেশিন কিনতে হবে রাস্তাতেও যেগুলো অনেক সময় চেক আপ করায় বিভিন্ন জায়গায় ইদানিং দেখছি সেগুলোর আসলে মান কেমন আপনার কাছে মনে হয় डेफिनेटলি যে জিনিসটা হচ্ছে যে এখন এগুলো মান চেক আপ করার জন্য তো কোন একটা সিস্টেম থাকা দরকার তবে এটা তো যেটা বোঝা যায় যে আমার এটা জানাটা যায় যে আমার বেশি না কম আর যে پیشنটদের আমরা বলি যে আপনি যে মেশিনে কিনেন না কেন একটা যে কোনো ডায়াগনোসিস সেন্টার থেকে যখন ব্লাডটা আপনি দিবেন সে একই রক্ত আপনি মেশিনে দিবেন যদি দেখেন যে একই রকমে আছে কাঁচা কাঁচি আছে আমরা বলি 15% এর বেশি যদি আসে তখন বলবেন যে হ্যাঁ আপনার মেশিনের প্রবলেম আছে চেঞ্জ করে দিতে হবে তার মানে মেশিন শুধু কিনলেই হবে না সে মেশিনে কিছু রিপোর্ট ঠিক আছে কি না সেটা একটু কষ্ট করে সে ল্যাবে গিয়ে চেক করে দেখে তারপরে সে মেশিনের উপর ডিপেন্ডেন্ট হতে হবে মেশিনের প্রবলেম যেটা হয় যে মেশিনে যে স্ট্রিপ আছে সেই স্ট্রিপে এক ধরনের এনজাইম লাগানো থাকে আর কি কেমিক্যালস সময়ের সাথে সাথে কেমিক্যালসটা একটু খরচ হয়ে যায় দেখে কখনো কখনো ভুলভাল রিপোর্ট আসে সুতরাং এটা যেটা ইউজ করবে উনি যদি একটা মেশিন কিনে দুই বছর ইউজ করলো না ডেফিনেটলি তার স্ট্রিপটা নষ্ট হয়ে যাবে কারণ বলা হয় যে একটা মেশিন খুললে স্ট্রিপটা খুললে দ্যাট মাস বি ছয় মাসের ভিতরে আমাকে এটাকে ইউজ করতে হবে নতুবা ইয়ারটা আছে কিছু না কিছু আমার কেমিক্যালসটা নষ্ট হয়ে যাবে তাহলে গ্লুকোমিটার যদি আমার ভালো থাকে দ্যাট ইজ এ গ্রেট থিং কারণ সে যদি বাসায় না থাকে সে জানলেই না রাতে খাওয়ার পর কেমন থাকে রাতে তার খারাপ লাগছে সে চট করে চেক করে দেখতে পারবে আসলে এখন ডক্টরদের সাথে যেটা হয় ডায়াবেটিস রোগীদের সাথে অনেক দিন ধরে দেখা যেতে হয়তো একটা মেন্টাল রিলেশন ডেভেলপ করে তখন কিন্তু টেলিফোনে দেখা যায় যে ডাক্তারদের সাথে এসে অনেক যে আমি রাত তিনটে এত সুগার কম পেয়েছে আমি এখন কি করব আমি কি হসপিটালে যাব না কি করব সেই মেসেজটাও কিন্তু সুযোগটা তারা পেতে পারে যা সিম্পল গ্লুকোমিটার যদি বাসে থাকে স্যার আমরা অনুষ্ঠানে একদম শেষে চলে এসেছি শেষের দিকে দর্শকদের উদ্দেশ্যে একদম সংক্ষেপে তিরিশ সেকেন্ডে পারলে ভালো একটু বলবেন আমি দর্শকদের জন্য এতটুকু বলতে চাই যদি আপনার মধ্যে কোনো রিস্ক ফ্যাক্টর থাকে যেটা ডায়াবেটিস হতে পারে তাহলে আপনি সঠিক পদ্ধতিতে ডায়াবেটিস চেক করুন যদি ডায়াবেটিস চেক করার পরে নর্মাল থাকে অ্যাটলিস্ট তিন বছর পর পর একবার চেক করবেন আর যদি মাঝামাঝি থাকে যে ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা আছে সেক্ষেত্রে আপনি প্রতি বছর একবার চেক করবেন আর যাদের ডায়াবেটিস আসে তাদের উচিত হবে প্রথম থেকে ডায়াবেটিসটাকে একবার টাইট করে কন্ট্রোল করা ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে তিনটা জিনিস বলা হতো ডায়েট ড্রাগ অ্যান্ড ডিসিপ্লিন এর সাথে আমি একটা বিষয় যোগ করতে সেটা হচ্ছে ফলো আপ অনেক সময় পেশেন্ট একবার চিকিৎসা নেয় তিন মাস পরে আসে হ্যাঁ এই জিনিসটা ঠিক না আপনার চিকিৎসক আপনাকে যেভাবে ফলো আপ করতে বলবে আপনি সেভাবে যদি ফলো আপে থাকেন তাহলে আমি আশা করি আপনার ডায়াবেটিস সঠিকভাবে কন্ট্রোল থাকবে স্যার যদি একটু দর্শক থ্যাংক ইউ ও তো খুব সুন্দর করে বলে দিল আমার শুধু একটাই মেসেজ সেটা হচ্ছে যে ডায়াবেটিস কন্ট্রোল বলতে আসলে আমরা অনেক সময় বুঝি না ভাবি যে ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি দ্যাট ইজ অ্যানাফ আসলে এইটা না রোগ হিসাবে আপনার দায়িত্ব হচ্ছে যে আমি ডাক্তারের কাছে যাব বুঝে নিব আমাকে খালি পেটে কত রাখতে হবে সকালে খাওয়ার পর কত রাখতে হবে দুপুরে খাওয়ার আগে দুপুরে খাওয়ার পর রাতে খাওয়ার আগে রাতে খাওয়ার পর আমার প্রেশারটা কন্ট্রোলে আছে কি না আমার কোলেস্ট্রলটা কন্ট্রোলে আছে কি না আমি যে হাঁটাহাটি করছি আমি ঠিকভাবে হাঁটছি কি না আমি যে খাওয়া দাওয়া করছি খাবারের অ্যামাউন্টটা ঠিক আছে কেন এই ইনফরমেশানগুলি কিন্তু আপনার ডক্টর থেকে নিতে হবে এবং সেইভাবে যদি আ
আদর্শক এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ যাবার আগে আপনাদের আবারও বলছি যদি আপনার ঘন ঘন প্রস্তাব হয় সব সময় পানির পিপাসা লাগে অল্প দিনের মধ্যে অনেক বেশি ওজন কমে যায় সব সময় দুর্বল বা ক্লান্তি অনুভব করেন এছাড়াও নানা ধরনের উপসর্গ দেখা যায় তাহলে অনতিবিলম্বে ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হন আজ এ পর্যন্তই আগামী শুক্রবার ঠিক রাত আটটায় নতুন কোনো বিষয় নিয়ে হাজির হব বুদ্ধিবাড়িতে আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি শুভরাত্রি সঙ্গে থাকুন সময়